。当你骑自行车在爬坡，非常喘的时候，耳朵边突然传来声音：“哎呀，前面那个弯就到了啦。”或者是“又最后一公里啦。”千万不要随便相信这些自行车界的都市传说。今天从新店捷运站出发，实际骑一趟乌来的路线吧。捷运站出发到乌来瀑布，基本上路线可以拆成三个爬坡，每一个坡的长度大概都在四公里上下。前面的红绿灯右转，进入到台九甲线。这个路口开始会进入到第一段的爬坡，大概三点八公里路口开始会进到第一个坡，比较陡的部分，大概百分之九到百分之十二的坡左右到这边坡稍微开始比较缓和一点看到花园新城的招牌，过前面这个弯之后，第一段坡的最后一段爬坡，走。文山农场，那第一颗波的顶点，好，继续。接下来還是一路的下坡。非常漂亮
，可以看到这边乌来高山，我们刚好在山谷的中间。左手边的台积电后会开始进入到第二个爬坡，也是大概三点八公里左右。不过这一段前面的坡度比较陡，慢慢的踩上去。右手边的篮球场，就是表示第二个坡快要到坡顶了，加油！到元盛寺，第二个坡到顶，接着开始下坡，我们进入到温泉的区域。前面的路口直直走，可以到乌来的老街，然后右转可以到瀑布。跟福山的部落，还有内洞国家森林游乐区，可以在乌来桥稍微休息一下，欣赏一下风景。不过我们今天直接攻上去瀑布吧 ，Go！ 过了桥之后就开始爬坡，到瀑布的这一段坡比较陡，所以体力可能要稍微调节一下。不过这一段的风景真的非常漂亮，其实可以休闲的慢慢骑，边看一下风景。今天的天气很好。所以觉得应该怎么拍都会很漂亮才对。左边的岔路可以到温泉街，还有乌来的老街。我们继续攻上去。
开始下坡了。下坡之后就到了云仙乐园的入口，缆车的入口。然后呢，我们会看到漂亮的乌来瀑布。到今天的终点，如来的瀑布。会喜欢今天如来的路线吗？喜欢的话，记得订阅我的频道，或是帮我按赞分享哦。千万记得要保留一点体力，因为回程还有两个缓坡要回去呢。<笑>